ഭൂമിയുടെ <laughs> 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 എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള വെലാസിറ്റി വേഗത ഈ റോക്കറ്റിന് നമ്മൾ നേടണം ആ വേഗത ബൂസ്റ്റർ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് വരും തോറും വേഗത കൂട്ടി കൂട്ടി എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കത്തി തീരുമ്പോൾ ഒരു വേഗത വരും ആ വേഗതയേക്കാളും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ക്രയോ സ്റ്റേജാണ് അതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗതയിൽ അതിനെ എത്തിക്കുന്നത് ആ വേഗത എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉയരം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ആ ഉയരം എത്തിക്കാനും അതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വിടാനും ഉള്ള ഒരു വെലാസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധിക്ക് വെളിയിലാകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഓരോ വേഗതയിലും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കാരണം ഏത് സാറ്റലൈറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങും അങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിനകത്തുള്ള റോക്കറ്റ് എൻജിനാണ് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻജിൻ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടൊരു എൻജിൻ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിനകത്തുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു ഉപഗ്രഹത്തിനകത്തൊരു എൻജിനുണ്ട് ആ എൻജിൻ ഓരോ ഓരോ കൃത്യസമയത്തും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചുറ്റുന്ന ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ അകലം കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അകലം കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചു ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് തന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അതും ഈ എൻജിൻ ലിക്വിഡ് എൻജിൻ സാറ്റലൈറ്റിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് എൻജിൻ ഫയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ മൂണിലേക്ക് അതായത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ച കണക്ക് ഈ സംശയം വന്ന കണക്ക് ഭൂമിയുടെ പുരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഈ റോക്കറ്റിനെ വിട്ട് നേരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രീതിയിലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഏത് ഉപഗ്രഹത്തിലാണോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വലം വയ്ക്കുന്ന ആ ഓർബിറ്റ് ആ വഴിയെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോയി വളരെ വളരെ അകലത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ടാർഗറ്റാണ് ചന്ദ്രൻ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ വലം വയ്ക്കും ഓർബിറ്റ് ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമായിരിക്കും ചന്ദ്രന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാക്സിമം ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തും അങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ പരിധിക്ക് അകത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ചെന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ പുറത്ത് ഇടിച്ച് വീഴാണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേഗത കുറച്ച് വളരെ സാവധാനം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നൂറ് കിലോമീറ്റർ എങ്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലെത്തണം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സാറ്റലൈറ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു റോക്കറ്റ് വളരെ കുഞ്ഞല്ല മീഡിയമായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് കൊണ്ട് വേണം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലിക്വിഡ് എൻജിനുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നിട്ട് വേണം പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ലാൻഡർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന